হ্যালো এফটি ওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল পোস্ট ওয়েসি বিএসসি নার্সিং এন্ট্রান্স এক্সাম এবং বিভিন্ন নার্সিং এক্সামের প্রিপারেশনের জন্য আজ আমি আপনাদের সঙ্গে অবস্টেটিক্স অ্যান্ড গাইনোকোলজিক্যাল নার্সিং থেকে বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন অ্যান্সার শেয়ার করতে চলেছি এই কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলি বিভিন্ন নার্সিং এক্সামের প্রিপারেশনে আপনাদের হেল্প করবে এখন আমি আপনাদের সঙ্গে পার্ট টু নিয়ে আলোচনা করব চলুন দেখে নেওয়া যাক এই পার্টে কি কি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার রয়েছে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন অল অফ দ্য ফলোয়িং আর দ্য কজ অফ ইন্টা ইউটোরাইন গ্রোথ রেস্ট্রিকশান এক্সেপ্ট অপশনে ওমেন উইথ আন্ডার নিউট্রেশন অপশন বি অ্যানিমিয়া অপশন সি মাল্টিপল প্রেগনেন্সি অপশন ডি ডিক্রিজ অ্যাক্টিভিটি ডিউরিং প্রেগনেন্সি এর মধ্যে কোনটি ইন্টা ইউটোরাইন গ্রোথ রেস্ট্রিকশানের কারণ নয় অ্যান্সার অপশন ডি ডিক্রিজ অ্যাক্টিভিটি ডিউরিং প্রেগনেন্সি বাকি যে এখানে অপশনগুলি রয়েছে এগুলো প্রত্যেকটি ইন্টা ইউটোরাইন গ্রোথ রেস্ট্রিকশানের এক একটি কারণ ইন্টা ইউটোরাইন গ্রোথ রেস্ট্রিকশানকে ফিটাল গ্রোথ রেস্ট্রিকশানও বলা হয়ে থাকে ইন্টা ইউটোরাইন গ্রোথ রেস্ট্রিকশানের বেশ কিছু কারণ রয়েছে মেটার্নাল কিছু কারণ রয়েছে ফিটাল কিছু কজ রয়েছে প্লাসেন্টাল কিছু কজ রয়েছে এবং কিছু আননোন কজ রয়েছে মেটার্নাল কজের মধ্যে একটি হলো আন্ডার নিউট্রেশন অর্থাৎ প্রেগনেন্সিতে ফিটাল গ্রোথের জন্য গ্লুকোজ অ্যামাইনো অ্যাসিড অক্সিজেন ইত্যাদির প্রয়োজন হয় কিন্তু যদি এগুলো ডেফিসিয়েন্সি হয় বা আন্ডার নিউট্রেশনের কারণেও ইন্টা ইউটোরাইন গ্রোথ রেস্ট্রিকশান দেখা যায় এছাড়াও বেশ কিছু মেটার্নাল ডিজিজের কারণে যেমন অ্যানিমিয়া হাইপারটেনশন থ্রম্বোটিক ডিজিজ হার্ট ডিজিজ ক্রনিক রেনাল ডিজিজ কোলাজেন ভাস্কুলার ডিজিজ ইত্যাদির কারণেও ইন্টা ইউটোরাইন গ্রোথ রেস্ট্রিকশান দেখা যায় এছাড়াও বেশ কিছু টক্সিনস যেমন অ্যালকোহল স্মোকিং কোকেন হেরোইন এবং বিভিন্ন ড্রাগের কারণেও ইন্টা ইউটোরাইন গ্রোথ রেস্ট্রিকশান দেখা যায় এছাড়াও বেশ কিছু ফিটাল কজ রয়েছে যেমন ফিটালের কোনো স্ট্রাকচারাল অ্যানোমেলির জন্য বা ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটি থাকলে কিছু ইনফেকশনের কারণেও হতে পারে এবং মাল্টিপল প্রেগনেন্সির কারণে ইন্টা ইউটোরাইন গ্রোথ রেস্ট্রিকশান দেখা যায় এছাড়াও বেশ কিছু প্লাসেন্টাল কজ রয়েছে এবং কিছু আননোন কজ রয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখে নেওয়া যাক কি রয়েছে আইডেন্টিফাই দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ পার্টোগ্রাফ ডিউরিং লেবার অপশনে ইট ইজ ভাইটাল টুল টু রিপ্রেজেন্ট দ্য প্রোগ্রেস অফ লেবার অপশন বি ইট ক্যান প্রেডিক্ট ডেভিয়েশন ফ্রম নর্মাল প্রোগ্রেস অফ লেবার আর্লি অপশন সি ইট ইজ দ্য কম্পোজাইট গ্রাফিক্যাল রেকর্ডিং অফ কি ডেটা ডিউরিং লেবার অপশন ডি অল অফ দ্য অ্যাব এর মধ্যে পার্টোগ্রাফের অ্যাডভান্টেজটি কি অ্যান্সার অপশন ডি অল অফ দ্য অ্যাব এখানে পার্টোগ্রাফের বেশ কিছু অ্যাডভান্টেজ দেওয়া রয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখে নেওয়া যাক কি রয়েছে দ্য সুচার লাইজ বিটুইন টু প্যারেটাল বোন ইজ কল্ড অপশনে সাজাইটাল সুচার অপশন বি করোনাল সুচার অপশন সি ফ্রন্টাল সুচার অপশন ডি স্কোয়ামাস সুচার দুটি প্যারেটাল বোনের মাঝে যে সুচার রয়েছে সেই সুচারকে কি বলা হয় অ্যান্সার অপশনে সাজাইটাল সুচার দুটি প্যারাইটাল বোনের মাঝে রয়েছে সাজাইটাল সুচার দুটি ফ্রন্টাল বোনের মাঝখানে রয়েছে ফ্রন্টাল সুচার ফ্রন্টাল বোন এবং প্যারাইটাল বোনের মাঝখানে রয়েছে করোনাল সুচার এবং প্যারাইটাল বোন এবং অক্সিপিটাল বোনের মাঝখানে রয়েছে ল্যামডোয়েডাল সুচার এবং এই সুচার লাইনের মাঝখানে যে হোয়াইট গ্যাপ রয়েছে এই হোয়াইট গ্যাপগুলোকে বলা হয় ফন্টানেল অ্যান্টারিয়র ফন্টানেলের অপর নাম হলো ব্রেকমা এবং পস্টারিয়র ফন্টানেলের অপর নাম হলো ল্যামডা প্যারাইটাল বোন এবং টেম্পোরাল বোনের মাঝখানে এই যে সুচার লাইন রয়েছে এই সুচারটিকে বলা হয় স্কোয়ামাস সুচার নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখে নেওয়া যাক কি রয়েছে দ্য হরমোন ডিটেক্টেড ইন ইউরিন ফর প্রেগনেন্সি টেস্ট ফর পজিটিভ রেজাল্ট ইজ অপশনে প্রোল্যাকটিন অপশন বি অক্সিটোসিন অপশন সি হিউম্যান কোরিয়নে গোনার ড্রপিন অপশন ডি নান অফ দ্য অ্যাপ ইউরিন ফর প্রেগনেন্সি টেস্ট করা হয় এবং পজিটিভ রেজাল্ট আসে কোন হরমোনের জন্য অ্যান্সার অপশন সি হিউম্যান কোরিয়নি গোনার ড্রপিন বা এসিজি হরমোনের জন্য প্রেগনেন্সি টেস্ট পজিটিভ আসে যে হরমোনটির জন্য সেটি হলো হিউম্যান কোরিয়নি গোনার ড্রপিন বা এসিজি হরমোন নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য ডিনোমিনেটর অফ ফেস প্রেজেন্টেশন ইজ অপশনে অক্সিপুট অপশন বি মেনটাম অপশন সি ফ্রন্টাল এমিনেন্স অপশন ডি স্যাক্রাম ফেস প্রেজেন্টেশনের ডিনোমিনেটর এর মধ্যে কোনটি অ্যান্সার অপশন বি মেনটাম ডিনোমিনেটর হলো ফিটাসের প্রেজেন্টিং পার্টের যে বনিফিক্স পয়েন্ট রয়েছে এই বনিফিক্স পয়েন্ট মেটার্নাল পেলভিসের বিভিন্ন কোয়াড্রেন্টের সঙ্গে যে রিলেশন গড়ে তুলছে তাকেই বলা হচ্ছে ডিনোমিনেটর এবং এখানে বেশ কিছু 
প্রেজেন্টেশন এবং তার ডিনোমিনেটর দেওয়া রয়েছে ভার্টেক্স প্রেজেন্টেশনের ডিনোমিনেটর হলো অক্সিপুট ফেস প্রেজেন্টেশনের ডিনোমিনেটর হলো মেন্টাম বা বলা যেতে পারে চিন ব্রো প্রেজেন্টেশনের ডিনোমিনেটর হলো ফ্রন্টাল এমিনেন্স ব্রিজ প্রেজেন্টেশনের ডিনোমিনেটর হলো স্যাক্রাম এবং শোল্ডার প্রেজেন্টেশনের ডিনোমিনেটর হলো অ্যাক্রোমিয়ান প্রসেস ফেস প্রেজেন্টেশনের ডিনোমিনেটর হলো এই চিন বা মেন্টাম নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখে নেওয়া যাক কী রয়েছে দ্য হরমোনাল কম্পোনেন্ট ইন মিনি পিল ইজ অপশানে পোজেস্টোজেন অপশান বি ইস্টোজেন অ্যান্ড পোজেস্টোজেন অপশান সি লেভনার জেস্টেরল অ্যান্ড ইথিনিল ইস্টোডিয়াল অপশান ডি নান অব দ্য অ্যাবাব মিনি পিলের হরমোনাল কম্পোনেন্ট হিসেবে কি থাকে অ্যান্সার অপশান এ প্রোজেস্টোজেন মিনি পিল বা মাইক্রোপিলকে প্রোজেস্টোজেন অনলি পিলও বলা হয়ে থাকে এই মিনি পিল বা মাইক্রোপিলের হরমোনাল কম্পোনেন্ট হিসেবে প্রোজেস্টোজেন থাকে নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়েন লাইকার এমনি বিকাম গ্রিনিস কালার ইট ইস ডিউ টু অপশান এ মিকোনিয়াম স্টেন অপশান বি এক্সেসিভ হিমোলাইসিস অব দ্য ফিটাল রেড ব্লাড সেল অপশান সি পোস্ট ম্যাচুরিটি অপশান ডি অ্যাক্সিডেন্টাল হিমারেজ অ্যামনিওটিক ফ্লুইড বা লাইকার অ্যামনির কালার যদি গ্রিন কালার হয় তবে এর কারণ কি অ্যান্সার অপশান এ মিকোনিয়াম স্টেন অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের কালার যদি গ্রিন হয় তবে তা মিকোনিয়াম স্টেনের জন্য হয় এবং তা সাজেস্ট করে ফিটাল ডিস্ট্রেসকে এবং আর এইচ ইনকম্পিটেবিলিটির কারণে যদি এক্সেসিভ হিমোলাইসিস হয় ফিটাল আর বেশির এবং তার ফলে কি হয় এক্সেস বিলিরুবিনের প্রোডাকশান হয় যার ফলে অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের কালার গোল্ডেন কালার হয় পোস্ট ম্যাচুরিটির কারণে অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের কালার গ্রিনি সিওলো বা স্যাফ্রন কালার হয় কনসিল অ্যাক্সিডেন্টাল হেমারেজের কারণে যদি অ্যামনিওটিক ফ্লুইড বা লাইকার অ্যামনি ব্লাডের সঙ্গে কন্টামিনেটেড হয় তখন অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের কালার ডার্ক কালার হয় এবং যদি ইন্টা ইউট্রাইন ডেথ হয় সেই ক্ষেত্রে অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের কালার ডার্ক ব্রাউন বা টোবাকো জুসের মতো হয়ে থাকে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখে নেওয়া যাক কী রয়েছে আ প্রেগনেন্ট মাদার নিডস অ্যাডিশনাল ক্যালোরি ইন ডায়েট ইজ অপশানে থ্রি হান্ড্রেড ক্যালোরি অপশান বি ফোর হান্ড্রেড ক্যালোরি অপশান সি ফাইভ হান্ড্রেড ক্যালোরি অপশান ডি সিক্স হান্ড্রেড ক্যালোরি একজন প্রেগনেন্ট মায়ের ক্ষেত্রে অ্যাডিশনাল কত ক্যালোরি বা কত এনার্জির প্রয়োজন অ্যান্সার অপশান এ থ্রি হান্ড্রেড ক্যালোরি অ্যাডিশনাল বা এক্সট্রা প্রয়োজন প্রেগনেন্সিতে এক্সট্রা থ্রি হান্ড্রেড ক্যালোরির প্রয়োজন নন প্রেগনেন্ট ওমেনের ক্ষেত্রে এনার্জি বা ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্ট হলো টু থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ক্যালোরি এবং প্রেগনেন্সিতে তা প্রায় টু থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ক্যালোরির প্রয়োজন অর্থাৎ অ্যাডিশনাল কত ক্যালোরি রাখছে থ্রি হান্ড্রেড ক্যালোরি প্রয়োজন হচ্ছে প্রেগনেন্সিতে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখে নেওয়া যাক কী রয়েছে অক্সিটোসেন শুড বি গিভেন ইন্ট্রোমাসকুলারলি ইমিডিয়েটলি আফটার ডেলিভারি অব দ্য বেবি ইজ অপশান এ টু ইউনিটস অপশান বি ফোর ইউনিটস অপশান সি ফাইভ ইউনিটস অপশান ডি টেন ইউনিটস বেবি ডেলিভারির পর ইমিডিয়েটলি কত পরিমাণ অক্সিটোসিন ইনজেকশান ইন্টারমাসকুলারলি অ্যাডমিনিস্টার করা হয়ে থাকে অ্যান্সার অপশান ডি টেন ইউনিটস বেবি ডেলিভারির পরে উইদ ইন ওয়ান মিনিটের মধ্যে ইনজেকশান অক্সিটোসিন টেন ইউনিট ইন্টারমাসকুলারলি প্রেফারেবলি দেওয়া হয়ে থাকে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখে নেওয়া যাক কী রয়েছে দ্য ট্রান্সভার্স ডায়মিটার অফ অ্যানাটমিক্যাল আউটলেট অফ পেলভিস ইজ অপশান এ ইলেভেন সেন্টিমিটার অপশান বি টুয়েলভ সেন্টিমিটার অপশান সি থার্টিন সেন্টিমিটার অপশান ডি ফোরটিন সেন্টিমিটার পেলভিসের অ্যানাটমিক্যাল আউটলেটের ট্রান্সভার্স ডায়মিটার কত অ্যান্সার অপশান এ ইলেভেন সেন্টিমিটার পেলভিসের আউটলেটের ট্রান্সভার্স ডায়মিটার হলো ইলেভেন সেন্টিমিটার অ্যান্ট্রিওপস্টিও ডায়মিটার হলো থার্টিন সেন্টিমিটার নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখে নেওয়া যাক কী রয়েছে মেজরিটি অফ এক্টোপিক প্রেগনেন্সি অকার্স ইন অপশান এ ফ্যালোপিয়ান টিউব অপশান বি ওভারি অপশান সি অ্যাবডোমেন অপশান ডি নান অব দ্য অ্যাব এক্টোপিক প্রেগনেন্সি কমনলি কোথায় দেখা যায় অ্যান্সার অপশান এ ফ্যালোপিয়ান টিউব ফার্টিলাইজড ওভাম সাধারণত ইউটেরাসের এন্ডোমেটিয়াল ক্যাভিটিতে ইমপ্ল্যান্ট হয় কিন্তু এই এন্ডোমেটিয়াল ক্যাভিটির বাইরে যদি ফার্টিলাইজড ওভাম ইমপ্ল্যান্ট হয় তখন তাকে বলা হচ্ছে এক্টোপিক প্রেগনেন্সি এবং এক্টোপিক প্রেগনেন্সির কমন সাইট হচ্ছে টিউবাল প্রেগনেন্সি বা বলা যেতে পারে ফ্যালোপিয়ান টিউবে যখন ইমপ্ল্যান্ট হচ্ছে তখন তাকে টিউবাল প্রেগনেন্সি বলা হচ্ছে এবং এটি হচ্ছে এক্টোপিক প্রেগনেন্সির মোস্ট কমন টাইপ এবং ফ্যালোপিয়ান টিউবের অ্যাম্পুলারি পার্টে সব থেকে বেশি দেখা যায় এই এক্টোপিক প্রেগনেন্সি নেক্সট কোয়েশ্চেন ইন প্রাইমি গ্যাভিডা এঙ্গেজমেন্ট অব দ্য প্রেজেন্টিং পার্ট অকার্স অ্যাট অ্যাবাউট অপশান এ থার্টি উইকস অফ পোস্ট কনসেপশান অপশান বি টোয়েন্টি এইট উইকস অফ পোস্ট কনসেপশান অপশান সি থার্টি এইট উইকস অফ পোস্ট কনসেপশান অপশান ডি টোয়েন্টি উইকস অফ পোস্ট কনসেপশান 
প্রাইমি ক্যাপিটা মায়েদের ক্ষেত্রে ফিটাসের প্রেজেন্টিং পার্টে এনগেজমেন্ট কোন উইকের মধ্যে দেখা যায় অ্যান্সার অপশান সি থার্টি এইট উইকস অফ পোস্ট কনসেপশন প্রাইমি ক্যাপিটা মায়েদের ক্ষেত্রে সাধারণত থার্টি এইট উইকসে ফিটাসের প্রেজেন্টিং পার্টে এনগেজমেন্ট দেখা যায় যাকে লাইটেনিং বলা হয় নেক্সট কোয়েশ্চেন গ্রোথ অফ এন্ডোমেট্রিয়াল টিস্যু আউটসাইড দ্য ইউটেরাস ইজ কল্ড অপশানে এন্ডোমেট্রিয়াসিস অপশান বি রেক্টোসিল অপশান সি সিস্টোসিল অপশান ডি স্যালপিনজাইটিস এন্ডোমেট্রিয়াল টিস্যুর গ্রোথ যদি ইউটেরাসের বাইরে দেখা যায় তখন তাকে কি বলা হয় অ্যান্সার অপশান এ এন্ডোমেট্রিয়াসিস এখানে বেশ কিছু কমন সাইট দেওয়া রয়েছে এন্ডোমেট্রিয়াসিসের মায়োমেট্রিয়ামে যদি এন্ডোমেট্রিয়াল টিস্যুর গ্রোথ দেখা যায় তখন তাকে বলা হয় এন্ডোমেট্রিয়াসিস ইন্টারনা বা এডিনোমায়োসিস বলা হয় এবং ইউটেরাসের বাইরে যদি এই এন্ডোমেট্রিয়াল টিস্যুর গ্রোথ দেখা যায় তখন তাকে বলা হয় এন্ডোমেট্রিয়াসিস এক্সটারনা বা সাধারণত বলা হয়ে থাকে এন্ডোমেট্রিয়াসিস নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য থিক এন্ড ভাস্কুলার এন্ডোমেট্রিয়াম অফ দ্য প্রেগনেন্ট ইউটেরাস ইজ নোন অ্যাজ অপশান এ ডেসিডুয়া অপশান বি ফিউনিস অপশান সি অ্যামনিয়ন অপশান ডি কোরিয়ন প্রেগনেন্ট ইউটেরাসের থিক এন্ড ভাস্কুলার এন্ডোমেট্রিয়ামকে কী বলা হয় অ্যান্সার অপশান এ ডেসিডুয়া ফিউনিস হলো আম্বিলিকাল কডের অপর নাম অ্যামনিয়ন এবং কোরিয়ন হলো ফিটাল মেম্ব্রেন এন্ডোমেট্রিয়াম অফ দ্য প্রেগনেন্ট ইউটেরাস ইজ কল ডেসিডুয়া এবং এখানে ডেসিডুয়ার একটি স্ট্রাকচার দেওয়া রয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেন এন্ড অফ চাইল্ড বিয়ারিং এজ ইজ কল্ড অপশান এ মেনার কি অপশান বি থেলার কি অপশান সি ম্যানোপোজ অপশান ডি নান অফ দ্য অ্যাব চাইল্ড বিয়ারিং এজের এন্ডকে কি বলা হয় অ্যান্সার অপশান সি মেনোপোজ মেনোপোজ হচ্ছে মেনস্টুয়েশনে পারমানেন্ট সিজেশন এবং রিপ্রোডাকটিভ লাইফের এন্ডকে বলা হচ্ছে এই মেনোপোজ এবং নর্মালি মেনোপোজ ফর্টি ফাইভ টু ফিফটি ফাইভ ইয়ার্স এজে দেখা যায় নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য ল্যাকটিফিরাস ডাক অ্যাক্ট এজ এ রিজার্ভার ফর অপশান এ মিল্ক অপশান বি হরমোনস অপশান সি ফলিকলস অপশান ডি লাইকার অ্যামনি ল্যাকটিফিরাস ডাক এর মধ্যে কোন উপাদানটি স্টোর করে অ্যান্সার অপশান এ মিল্ক ব্রেস্টের মধ্যে রয়েছে ল্যাকটিফিরাস ডাক্ট এবং এই ল্যাকটিফিরাস ডাক্ট অ্যাম্পুলা ফর্ম করে অ্যাম্পুলার মধ্যে মিল্ক স্টোর করে ব্রেস্টের মধ্যে এগুলো রয়েছে অ্যালভিওলাই এবং এই অ্যালভিওলাইতেও মিল্ক স্টোর থাকে মিল্ক এখান থেকে স্কুইচ আউট হয় স্কুইচ আউট হয়ে ল্যাকটিফিরাস ডাক্টের মধ্যে যায় এবং ল্যাকটিফিরাস ডাক্ট কি হয় ডায়লেট হয় এবং অ্যাম্পুলা ফর্ম করে যার মধ্যে মিল্ক স্টোর থাকে নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য টোটাল লেন্থ অফ নন প্রেগনেন্ট ইউটেরাস ইজ অপশান এ ফাইভ সেন্টিমিটার অপশান বি এইট সেন্টিমিটার অপশান ডি টোয়েন্টি সেন্টিমিটার অপশান ডি ফিফটিন সেন্টিমিটার নন প্রেগনেন্ট ইউটেরাসের টোটাল লেন্থ কত অ্যান্সার অপশান বি এইট সেন্টিমিটার ইউটেরাসের টোটাল লেন্থ হলো এইট সেন্টিমিটার নেক্সট কোয়েশ্চেন কি রয়েছে দেখে নেওয়া যাক রিটেন বিট অফ প্লাসেন্টা মে বি দ্য কজ অফ অপশান এ অ্যান্টিপারটাম হেমারেজ অপশান বি পোস্টপারটাম হেমারেজ অপশান সি ইউটেরাইন প্রোলেপস অপশান ডি অল অফ দ্য অ্যাব ব্রিটেন বিট অফ প্লাসেন্টা অর্থাৎ প্লাসেন্টার কোনো বিট যদি থেকে যায় প্লাসেন্টা আউটের পরে তখন তা কিসের কারণ হতে পারে অ্যান্সার অপশান বি পোস্টপারটাম হেমারেজের কারণ হতে পারে পোস্টপারটাম হেমারেজের বেশ কিছু কারণ রয়েছে তার মধ্যে একটি কারণ হলো রিটেন টিস্যু অর্থাৎ প্লাসেন্টার কোনো বিট যদি থেকে যায় প্লাসেন্ট আউটের পরে বা ব্লাড ক্লট যদি থাকে সেখান থেকেও পোস্টপারটাম হেমারেজ হতে পারে তবে পোস্টপারটাম হেমারেজের কমনেস্ট কারণ হলো অ্যাটোনিক ইউটেরাস নেক্সট কোয়েশ্চেন মন্টকোমেরি টিউবারকেল ইজ অপশান এ এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড অপশান বি লিম গ্ল্যান্ড অপশান সি স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড অপশান ডি সিভেসিয়াস গ্ল্যান্ড মন্টকোমেরি টিউবারকেল কি অ্যান্সার অপশান ডি সিবেসিয়াস গ্ল্যান্ড ব্রেস্টের অ্যারিওলার মধ্যে সিবেসিয়াস গ্ল্যান্ড থাকে এবং প্রেগনেন্সিতে এই সিবেসিয়াস গ্ল্যান্ডের হাইপারট্রফি দেখা যায় যাকে মন্টগোমারি টিউবারকেল বলা হয়ে থাকে নেক্সট কোয়েশ্চেন থিক ফ্রায়াবেল অ্যান্ড স্যাগি ফিটাল মেম্ব্রেন ইজ কল্ড অপশান এ অ্যামনিয়ন অপশান বি কোরিয়ন অপশান সি ডেসিডুয়া অপশান ডি ডাক্টাস ভেনোসাস থিক ফ্রায়াবেল এবং স্যাগি ফিটাল মেম্ব্রেনকে কি বলা হয় অ্যান্সার অপশান বি কোরিয়ন দুটি ফিটাল মেম্ব্রেন রয়েছে আউটার মেম্ব্রেনকে কোরিয়ন বলা হয় ইনার মেম্ব্রেনকে অ্যামনিয়ন বলা হয় 
কোরিয়ন অ্যামনিয়নের থেকে কিছুটা থিক হয় ফ্রায়েবল এবং শ্যাগি হয় অ্যামনিয়ন স্মুথ এবং শাইনি হয় এবং অ্যামনিওটিক ফ্লুইড বা লাইকান অ্যামনি অ্যামনিয়নে টাচে থাকে চলুন দেখে নেওয়া যাক এখানে ইউটেরাসের মধ্যে ফিটাস রয়েছে এবং ফিটাস অ্যামনিওটিক ক্যাভিটির মধ্যে রয়েছে এখানে এইটি হচ্ছে অ্যামনিওটিক ফ্লুইড বা লাইকার অ্যামনি এখানে যে ইনার মেমব্রেনটি রয়েছে গ্রিন কালারের এই ইনার মেমব্রেনটি হলো অ্যামনিয়ন এবং বাইরে যে রেড কালারের মেমব্রেনটি রয়েছে এটি হচ্ছে কোরিয়ন এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করে দেবেন কোনো কিছু জানার থাকলে আপনারা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন নার্সিং রিলেটেড এরকম আরও কোশ্চেন অ্যান্সার পেতে এবং নার্সিং রিলেটেড বিভিন্ন ইনফরমেশান পেতে পারলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আজকের জন্য এই পর্যন্ত আবার দেখা হবে নতুন একটি বিষয় নিয়ে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন